ప్రస్తుతం ఆధునిక వ్యవసాయ పద్ధతి రైతులకు అవసరమైనటువంటి స్థితి ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువగా వ్యవసాయం చేసేటటువంటి పద్ధతులకు రైతులు అలవాటు కావాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకే ఎన్నో వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ పథకాలను ప్రభుత్వాలు ప్రవేశపెడుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే డ్రోన్ ద్వారా రైతులు తమ యొక్క సాగు చేసేటటువంటి భూముల్లో రసాయనిక మందులు కానివ్వండి పురుగు మందులను కానివ్వండి చల్లేటటువంటి అవకాశాలు ఎన్నో ప్రస్తుతం రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు మన దగ్గర ఇక్కడ డ్రోన్ ఉంది ఇది ఈ యొక్క డ్రోను వ్యవసాయ శాఖ అంటే వ్యవసాయ పనులు ఉపయోగించేటటువంటి యొక్క డ్రోను ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది దీని గురించి తెలుసుకునేందుకు ప్రస్తుతము ఈ యొక్క సంస్థకు చెందినటువంటి డ్రోన్కు చెందినటువంటి ఇక్కడ ప్రతినిధి ఉన్నారు వారితో ఒకసారి మాట్లాడి అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ మీ పేరండి నా పేరు శరత్ బాబు అండి నేను జై హనుమాన్ ఇంజనీరింగ్స్ ఒంగోలు డివిజన్ మేనేజర్ని ప్రస్తుతం ఇతను ఒంగోలు డివిజన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇతను గరుడ పైలట్ పైలట్ గరుడ ఈ డ్రోన్కి పైలట్ అనమాట ఇతను ఈ డ్రోన్ ద్వారా రైతులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ డ్రోన్ ద్వారా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడున్న ఆధునిక వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కానీ లేకపోతే వ్యవసాయ ఉపయోగించే దానిలో మన రైతులు సాంకేతికంగా పరిణితి చెందుతూ ఉన్నారు దానికి మనం ముందు కొట్టాలంటే ఇంతకు ముందు మనకి వెనక తైవాన్ పంపులు తగిలించుకొని లేకపోతే ట్రాక్టర్లతోటి ముందు పంపులు తగిలించుకొని స్ప్రే చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది కాకుండా కొత్తగా టెక్నాలజీని ఉపయోగించి ఈ డ్రోన్ సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ గవర్నమెంటు మన ఏపీ గవర్నమెంటు దాదాపు ఇండియా మొత్తం ఈ డ్రోన్స్ తోటి మనకి పంటల మీద పిచికారీ చేయటానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇది అయితే ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో బాపట్ల జిల్లా ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ గరుడాని జై హనుమాన్ ఇంజనీరింగ్స్ డీలర్షిప్ తీసుకుంది అయితే దీనిలో ఏంటంటే గవర్నమెంటు డ్రోన్స్ని ప్రతి మండలానికి మూడు చొప్పున శాంక్షన్ చేస్తుంది డ్రోన్స్ని అవి ఎలా అంటే రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులు రైతు సోదరులు గ్రూపులుగా ఏర్పడి వాళ్ళకి గ్రూప్స్ ద్వారా ఇవి శాంక్షన్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ అంటే ఇక్కడ గంటకు ఇది ఎన్ని ఎకరాలు ఎన్ని లీటర్లు దీనికి అవసరం అవుతుంది మనకు దీనికి ఇది పది లీటర్ల ట్యాంక్ అండి ఇది వచ్చేసి గంటకి వన్ ఎకరా గంటకి వన్ ఎకరా పిచికారీ చేసింది చెప్పండి అండి దీనివల్ల రైతులకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది యాక్చువల్లీ నో వై విఆర్ యూజింగ్ డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద పెస్టిసైడ్ వేస్టేజ్ అవర్ మెయిన్ మోటో యూజ్ ఫర్ యూజింగ్ ద డ్రోన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఈస్ రెడ్యూస్ ద వాటర్ యూజేజ్ అండ్ పెస్టిసైడ్ యూజేజ్ దట్ ఈస్ వై నౌ వీ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డ్రోన్ టెక్నాలజీ సో ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద డ్రోన్స్ మీన్స్ వీ క్యాన్ ఇంక్రీస్ ద ప్రొటెక్టివిటీ వీ క్యాన్ ఇంక్రీస్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఇట్ హెల్ప్స్ టు రెడ్యూస్ ద పొల్యూషన్ ఎస్ వెల్ so if you are going to into the technical terms means if you are using the drones in for spraying pesticides means within 7 minutes you can cover one acre with the help of 10 liters so if there is a paddy land means so you don't want to worry about in between the obstacles and all so in the drones we are providing sensors as well so we are providing obstacle and terrain sensor if, if there is a uneven land means drone can adjust their altitude if there is a obstacle means drone can detect the obstacle and it can stop before our one hour meter even if there is a board or anything comes near to the drones as well it can stop so uh, that is why governments also now encouraging to using drones in agriculture so that is why now they are providing subsidies and all how much cost uh, cost means it's around like 10 lakhs so you will get subsidies general farmers will get subsidies of 40 percentage if you are the graduates in agriculture sector like bsc agriculture or btech agriculture means you will get 50 percentage of subsidies so we are providing loans of subsidies